habari yako salama kaka bwana yesu asiliwe sana yesu mimi naitwa ndasha wewe unaitwa nani naitwa namango mchungaji eh mkristo mkristo eh ninasikia watu wakikuita mchungaji eh kubali tu kama wamekubali wewe ni mchungaji basi ile jina linako mimi ni mkristo mchungaji apostle za kenya asante wewe ni mkutano wa amani ni mkutano wa wakristo uko na swali Yeah, karibu karibu kabisa. Swali yako ni gani? Swali yangu ni Naam. Umesema ya kwamba kanisa ya ukweli ni SDA. Ndio. So mwandishi SDA alikuwa nani? Mbe huyo. Mwanzo mbili mstari wa kwanza. Lazima ujue kwanza SDA maana yake ni nini. SDA jina SDA maana yake ni nini? Ni Seventh Day Adventist Church. Maana yake ni nini? Watu ambao wanafanya ibada siku ya saba wanagojea kurudi kwa Yesu hiyo ndio maana yake sasa nani alianzisha jina SDA ama Seventh Day wanaogojea kurudi kwa Yesu mwanzo bili mstari wa kwanza basi ndio mbingu na inchi zikamalizika na jeshi la kelote ndio na siku ya saba sasa ukisoma kwa Kiingereza hapo inaitwa the Seventh Day kwa hivyo mwenye alianzisha siku ya saba na akaibariki ni Mungu mwenyewe kwa hivyo ndio mwanzilishi tarehe saba mwezi wa kwanza mwaka wa kwanza wa ubaji <laughs> okay asante so sda mungu ndiye alianzisha si ndio eh ni mungu alianzisha so ni kristo si ndio nani okay mungu ndiye alianzisha si eh ni mungu alianzisha so hao wa kristo wengine wenye wendi kwa sda eh hey. nani alianzisha sasa kwani kinyume ya mungu ni nani mwingine si ni shetani tu Okay, wacha nikuulize swali uh, dasha. Hey. Kati ya SDA na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hey. Ni nani ambao anakomboa wanadamu? Unajua hebu kwanza nipe 16:18. SDA ni kanisa la Yesu. Kwa hivyo Yesu anatumia kanisa kumuta kumuhubiri. Kumu, yesu akuji hapa ajihubiri. Yesu ameweka kanisa lake ili mtangaze duniani. Unaona ina sita kumi na nane Eh hey, kumi na sita kumi na nane Biblia inasema hivi inasemaje Katika kumi na sita kumi na nane Ndio Nami nakwambia Nami nakwambia Wewe ndiwe Petro Safi na juu ya mwamba huu hey. nitalijenga kanisa langu Mpe maiki Sasa kitu cha kwanza ndugu yangu Yesu ana kanisa lake na Mungu ameweka utaratibu huu Maana kanisa haliwezi kuwa kuu kuliko Kristo na Kristo hawezi kuwa mkuu kuliko Mungu. Hebu mbe huyo, akorinde wa kwanza, 11:3. Mungu ameweka utaratibu huo. Kristo anakomandiwa na Mungu. 11:3. Amaanzia moja. moja. Anzia moja. 11:1. Moja, moja. Kumina moja, moja wa korinde wa kwanza. Inasema hivi katika 11:1. Moja, moja. Ndio. Munifuate mimi. Ehe. Kama mimi ndio ninavyomfuata Kristo. Safi. Basi hey. na wasifu ndio kwa sababu hey. mumenikumbuka. Unasoma wakorinto wa kwanza moja Ndio. Aendelea. Kwa sababu ehe mnanikumbuka katika mambo yote. Ndio. Nanyi mmeyashika yale mapokeo Ehe. vile vile ndio kama nilivyowatolea. Safi. Lakini nataka mjue ya kuwa. Hey. Kristo nataka mjue ya kuwa uh-huh. kichwa cha kila mwanamume kichwa cha kila mwanaume ni Kristo ni Kristo yani na... Kristo anatawala mwanaume eh? na kichwa cha mwanamke na kichwa cha mwanamke ni mwanamume maliza na kichwa cha Kristo hey. ni Mungu ni Mungu unaona kwa hivyo inaenda hivi Mungu anamkomadi Yesu naye Yesu analikomadi kanisa kwa hivyo kanisa haliwezi kuwa kuu kuliko Yesu mwenyewe linamtii Kristo. Kwa hivyo tunaposema kanisa la Mungu ni SDA, haliwezi kuwa kubwa kuliko bwana wake. Kwa hivyo Yesu ni mkuu. Okay. Uta, okay, you are going to agree that uh, ukisema kwa makanisa la ukweli ni SDA, hey. na au wengine ambao wanaenda kwa hizi makanisa zingine ambao si SDA. Unajua kitu watoto wa Kristo wa Yesu. Tunaweza fanya hivi. Ndio watu wa kwe wa Yesu lazima wawe wanafuata nyayo zake. Kwa hivyo tunahitajika kuangalia Yesu anasema watu wake walio ndani ya kanisa wanafanya nini? Wale ambao hawafanyi hivyo wako nje? Na nakuuliza. Naam. Uh, mwanadamu anaokolewa kajia gani? Kwa kuamini kanisa ama kuamini Kristo Yesu? Unajua ukiamini Yesu kidogo maiki ni yako. Maiki ni yako ndugu yangu. Maiki ni yako. Wewe ukiamini utaamini ukwe kivyako ama utaamini ujiunge na kanisa? 
uh, you, know, you are not answering me. The question is, that, is, is like this. Yeah? Hey. Ah, okay, tunapata wokovu na mna gani? Kwa, kwa mini kanisa, through SDA, ama through Jesus Christ. I am kumi, kumi na saba. Kwanza, imani huja kwa kusikia neno la kristo. Diyo nakuwa na imani. Unaona? Soma hiyo. Kumi, kumi na saba kitabu ni chawarumi. Diyo. Masi imani chazo chake ni kusikia. Unaona? Sasa inazema, imani inaanza kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo unaona lazima uhubiriwe neno la Kristo ndio upate faith ndio maiki asante okay biblia inasema kwamba imani ukuja kusikia kwa neno, uh, neno la Kristo neno la Kristo eh so inamaanisha kwamba kila mtu yoyote eh eh ako katika kanisa yoyote still he can preach that that faith so that mwingine asikie na kuombolewa neno la Kristo akihubiri tu neno la Kristo apart from SDA Aya, ni ile kitu tunataka tufanye ni hivi. Hebu mbona huyu? Wa wa Efeso 4 mstari wa 5. Wa Efeso 4. Eh, hey, kwanza sio sio lazima kwanza wacha nikutoe hilo jina. Kwanza tutoe hilo jina tu SDA. Maana pengine unaweza kulichukulia tu. Tutaje ya kwamba tusiende kuhubiri jina. Tuhubiri faith. Imani itupe jina. Unaona? Kwa sababu hata Yesu wakati alipokuwa duniani kuna watu wengine walikuwa wanafanya miujiza wanafunzi wake wanakuja wanamuuliza hao watu wanafanya miujiza kwa jina lako ndugu yangu kaa tu kaa tu kaa tu chini hiyo ni kusumbua kaa tu kaa tu kaa tu sasa wa, wale watu ambao walikuwa wanafanya miujiza kwa jina la Yesu Yesu analetoa habari watu wengine wanafanya miujiza kwa jina lake. Yesu alisema hivi, sikiliza mchungaji. Sikiliza, Yesu alisema hivi, walio pamoja nasi wasio kinyume nasi tuko pamoja nao. Kwa hivyo usiangalie tu jina, tuangalie faith. Kama mimi na wewe tunaamini kitu moja, hata wewe uwe Marekani na mwingine awe koko, lakini tunahubiri one faith. Bas sisi hata tuitwe avocado ama tuitwe mayai sisi ni kanisa la Kristo soma sasa andiko bwana mmoja lazima tuwe na bwana mmoja imani moja na tuwe na one faith mbe maiki sasa kama tunahubiri one faith zote tuko ndani ya mwili wa Kristo ni kweli eh hey, labda sasa kama wewe unahubiri kinyume pale hatuko pamoja okay sasa it is like now you agree to, uh, with me that sir wewe unapohubiri faith na ule mwingine anahubiri faith regardless of the church sisi wote tuko kwa kitu kwa moja kabisa sasa you should not tell people that uh, kanisa ya kweli ni SDA sasa ile kitu tunafanya hivi as, as long as we preach faith and we trust in, in Jesus sasa ndio tunakuja hapo sasa sasa tunakuja tunafanya hivi mike ni yako na ile sira Mungu kwa mfano ni kueleze leo mimi hata si hadi SDA yenye unadhani maana kuna SDA yenye ina mtiririko iko na maofisi huko juu inaitwa General Conference ingine inaitwa Union ina division ina union ina conference na ama kanisa mengine hapo ziko kwa sababu tayari hata wao wakipimo hapo wameaza tukisema hao tuwapime nao hapo wako nje kwa hivyo mimi niko katika hata ni saa hii nikitumia hiyo jina SDA kulingana na polit, eh, na sheria ya Kenya hata wanahitajika kunifungulia mastaka maana jina ni lao na ndio wamejarikisha nalo. Kwa hivyo hata tuondoe kwanza jina kuita hivyo. Haya, sasa msomaji, mwalimu, haya soma hiyo. Inasema, inasemaje na waende kwa sheria na ushuhuda. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi, ndio sawa sawa na, na neno hili bila shaka, bila shaka kwa hao hao hapana asubuhi. Mungu ametupa tu njia nzuri. Waende kwa sheria na ushuhuda na ikiwa hawasemi sawa sawa na neno hili kwa hapana asubuhi ni waongo sasa tuende kwa amri kumi sasa nisaidie kutoka 20 mstari wa 3 tunaanza hapo 23 eh hey, tunaanza hapo kuweka knockout 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 zitaenda nje hapa utawasiona zikienda nje za hii inasema eh uh -huh. usiwe na miungu mingine ila mimi bas hiyo amri hiyo kama kuna kanisa yoyote inadai ni kanisa la Mungu na wana Mungu mwingine kama wale wanajiita wale wanajiita kanisa la eh, la Lecho Maria Aa, wale wanajiita Jehova wanyonyi Jehova wanyonyi kule 
Jehova wanyonyi hawawezi kuwa kanisa la Mungu kwa maana ndeto na kina odeto unaona sasa kina odeto hao wako nje ile amri ya kwanza inawatoa nje awali tunakuja kwake sasa ile amri ya kwanza ile inatoa kina odeto inawatoa nje na kina Jehova wanyonyi na wengine wanaoomba asiyekuwa Mungu hiyo hao wako nje hiyo amri imewatoa hapo si kanisa la Mungu amri ya pili Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kanisa lolote ambalo limechonga masanamu, Catholic hapo iko nje. Catholic sasa imetolewa nje na kina Legio Maria zote hizo ziko nje kwa sababu wameshachoka wame masanamu kwa imani. Kwa imani, wanazitumia masanamu kwa imani. Kwa hivyo hiyo amri imewatoa nje. Eh eh. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako na usitaje bure jina la Mungu. Yaani kanisa linafanya makosa Alafu linatumia jina la Mungu kutaja makosa yao wako nje ehe ikumbuke siku ya sabato uitakase uitakase kwanza hii sasa imetoa yote ya sadi wako nje sadi worshipers wote nje kwa sababu hiyo amri itawa hesabu wana makosa kwa hivyo kama ni sadi worshipers awe nani ama nani nje unaona eh na ndio naona hizo amri zilikuwa ni baubiri Hizi bao mbili zilikuwa na maana hii. Bao moja ilikuwa na hizo amri nne zenye tumesoma. Na bao ingine ilikuwa na amri sita. Hizo amri sita zinahusiana mimi na wewe. Lakini hizo inne zinahusiana na Mungu ibada. Kwa hivyo hizo inne zinatoa watu kwa ibada. Zile sita zinatoa watu kwa ujirani. Kwa hivyo mimi saa hii hizo amri nne ndio napimia nazo ibada. Katika ibada yoyote ya hizo amri nne imevunja hiyo ibada ni haramu na hilo kanisa si la Mungu. Haya mpe mike sasa. Naomba nikuulize. Uliza. Hapa umechukuleka kwa kitabu cha kutoka. Ndio. Ah, uh, unaposoma hii sh uh, sheria inasema mtu akipatikana kama mezini afanywe namna gani? Hiyo si amri. Subiri ndugu yangu. This is Old Testament. Kidogo tu, kidogo tu. Mimi nimekusomea amri. Ni sawa. Sasa wewe unanipeleka kwa sheria ya amri ambayo Yesu aliondoa. Okay. This is Old Testament. You quote the Old Testament. Eh? Hey. Just allow me to ask. ask, ask Bili, auliza, auliza tu. Yeah. Sasa iko hivi. Kitambo kulingana na agano agano la kale, eh eh ungelikosa, hey. ungekupatia immediately punishment, ndio? Ndio. So mtu anaokolewa kwa sheria ama kwa neema? Oh, kama mtu anaokolewa kwa sheria ama neema, haya mpe huyu. Ni nini ambacho kinaokoa mtu? Kwanza sheria haiokoi mtu. Sheria ni kama hii, hebu leta hii kio. Ndio mtu wa kio. Hebu simama hii kio. Simamisha hii kio hivi. Simamisha hivi. Hii kio hata kama nilikula na nikajipaka e, chakula kwa mdomo eh. Hii kio haiwezi kuniondolea. Lakini nikiangalia hii kio itaniambia hujapakuza wapi? Lakini hii kio haitanipaguza. Kwa hivyo sheria haiwezi kukuokoa. Lakini sheria itakuonyesha dhambi. Unaona? Okay, sasa unakubaliana ya kwamba sheria iokoi. Sheria iokoi. Ah, iokoi. Lakini sheria inaonyesha mtu ana dhambi. Inakuonyesha una dhambi. Eh, lakini Kristo anakuondolea dhambi kwa sababu ya neema. Kwa sababu ya neema. Good. Hebu kidogo tu. Hebu watu watano kidogo. Watu watano wakuja hapa. Hapa hivi. Nikuonyeshe watu watano simameni hapa. Mwalimu, kila watu kila watu. Mimi nataka nita watu mtumie mfano maana hawa watu wengine nataka niwafundishe kitu. Watu watano simama hivi. Sasa wewe kama unataka kusimama si ukae tu. Haya 1 2 3 4 5 wacha nitumie. Sasa iko hivi eh. Simama simama hivi. Hawa watu watano nataka niwatumie kuonyesha namna ambavyo Mungu anafanya kazi yake. Ha huyu katika chapa la Eden Unajua dhambi wachana na hii unaona hizi ya, ya kusini kuiba kuogea uongo hiyo ni, mate, ni matunda ya dhambi dhambi ambayo Yesu alikufia ni ya Eden sasa Eden nini kilifanyika Eden Mungu alipoweka watu Eden aliwawekea sheria kwa hivyo huyu tunamuita sheria sheria huyu msikule tuda la mti wa, wa mema na mabaya ulio katikati msikule unaona eh sheria Walipokula sheria, walipovuja sheria wakara, wakapata kitu inaitwa dhabi. Kwa sababu dhabi ni kuvuja lini? Sheria. Kama hakuwe kuwa na sheria, hawake kuwa na dhambi. 
Sasa mushahara wa dhabi ni mauti. Huyu mtu anatakikana kufa. Hiyo ndio haki ya sheria. Sheria haisamehi inaua. Mushahara wa dhabi ni mau ni mauti. Kwa hivyo dhabi inakupa sheria, inaku, sheria inakupa dhambi, nayo dhabi inau inaua. Sasa badala ya huyu mtu ave kuna kitu inaitwa grace of God. Ndio inaitwa neema ya Mungu. Sawa eh? Sasa huyu mtu anapewa neema. Kwa sababu anadha alifuja nini? Sheria. Nayo hii neema hii haiwezi kujileta. Hii neema inaletwa na Kristo. Kwa hivyo Kristo alileta nini? Kwa sababu mtu ana nini? Alifuja nini? Sheria. Naye sisi ambaye tuko hapa hatuwezi kuhubiri sheria. Tunahubiri nani? Kristo. Kwa hivyo huyu muhubiri anahubiri kri alieleta nini? Kwa sababu mtu ana nini? Alifuja nini? Sheria. Sasa hapa hakuna kitu ya kukataa. Tukisema tukatae sheria, hakuna dha? Neema haku? Yesu haku? Huyu anavuka kanisa? Muhubiri afunge kanisa. Hey. Aya mbe Mike, anani mkae sasa. Hivyo ndivyo Biblia inafundisha kuhusu sheria, neema, Kristo na kanisa yake. Okay, tuendelee. Uh, nafikiria uh, upande wote tumemaliza because tume tume we have, sheria ya kwai. We have agreed together kwamba people that not live by, by law. Eh, watu yes, hawakolei kwa sheria. Kwa. Lakini neema haiondoi sheria. Okay, tutoka hapo. Safi. Now. Uh, another thing ni umesema ya kwamba hakuna mahali ambapo okay makanisa ambao wakienda ndani wanaongea kwa ndimi ukasema kwamba makanisa kama hizo kama watu wanaenda huko wanafaa kutoka ndani kwa ndimi eh, kwa ndimi yeah ah, mimi nimesema hivi ule aliyogea ili baba si ulisikia yeye aliyogea yeye aliyogea ndio nilimwambia wale wanaogea hivyo ulisema before ya kuja eh hey, nani kwa ile alibariba ha hiyo hakuna 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 hata kwa hiyo bibilia hakuna kwa, okay kwa bible unataka kuniambia kwamba hakuna mahali ambapo wametume waliongea in tongues waliongea lakini si hiyo alibali bali hiyo waliongea lugha gani mbe ni kuonyesha matendo ya mitume matendo ya mitume mbili anzia moja tutamuke mpaka saba mbili hadi saba hey, wanaongea kwa kwa dimi unajua wewe sasa kwa mfano unawezekana wewe ulimi wako ni mjaruhu Mungu anaweza akakupa kipawa cha kuongea kwa lugha. Ukaongea kwa lugha nyingine. Lakini gani? Hayasoma. Ininasema ndio hata ilipotimia siku ya Pentecoste ndio walikuwepo wote mahali pamoja. Safi. Ukaja ghafla toka mbinguni. Uvumi kama uvumi wa upepo. Ndio. Wa nguvu. Ukienda kasi ndio ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Maliza. Ukawatokea ndimi. Zilizo gawanyikana kama kama ndimi za moto. Uliowakalia kila umoja wao wote wote hey. wakajazwa roho mtakatifu. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Kumbe walijazwa roho mtakatifu wakaanza kuogea kwa lugha nyingine nyingine kama kama roho alivyowajalia kutamka Ehe. na walikuwa kwa Yerusalemu watu wa Yahudi wakikaa watu watu wataua watu wa kila taifa chini ya mbingu basi sauti hii iliposikiwa makutano walikutarika wakashikwa na fadhaa kwa nini kwa kuwa hey. kila umoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe mpemaiki sasa waliogea kwa lugha lakini waliogea kwa lugha zingine ambazo ziko duniani napata eh kwa hivyo wewe unaweza kuogea kwa mfano Mungu akikutoa hapa wewe ni mjaruhu akutume China ndugu yako utaongea kichaina kabisa Mungu atakupa hicho kipawa utaongea sasa hiyo ni ndime sio tu okay nataka tu hey. kuna pale sasa tumekubaliana kwamba because ulikuwa umesema pale kwamba wakienda wapate wanaongea ndimi Unajua kuna kitu moja eh Biblia inasema hivi hebu mbe huyu walaka kwanza ya wayana ina moja si hata kila si kila mtu ukipata akiogea ati ni Mungu anaogea naye ama ni Mungu amempa Biblia inasema kwamba msiamini kila roho kwa maana kuna roho jingine unajua shetani kile nafanya ni kufata ni kufanya photocopy ya Mungu Mungu akileta yake shetani analeta photocopy kwa hivyo unahitajika kuangalia ya Mungu ndio ujue photocopy hii ya shetani uachane naye Soma hiyo ehe wapenzi ndio msiamini kila roho ndio bali zijaribuni hizo roho ehe kwamba zimetokana na Mungu kwa nini kwa sababu manabii wa uongo wengi 
wanafanyaje wametokea duniani mpe maiki unaona lazima tujaribu roho kwa hivyo kama ni kuogea kwa lugha tunaangalia hawa wa biblia waliogeaje sasa wale ambao wanadai wana roho sahi tukipata wanaogea kinyume na wa biblia vile waliogea tunajua hawa waongo umeelewa hiyo okay tunaenda kwa swali nyingine haya Unisema ya kwamba kwa Biblia kuna hakuna Mungu Baba, Mwana na Holy Spirit, ndio? Hakuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, hakuna. Naomba nisomewe kitabu cha Wakorintho wa 2:13. Haya mbeyo. 13:14 ama ngapi? 13:14. Haya mbeyo kusomea. Wakorintho wa 2:13:14. 13:14. Ndio. Biblia inasema hivi katika 13:14 neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu Ndiyo. na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na nyinyote ayambe maiki imesomwa <laughs> tena hiyo andiko liko wazi neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la nani wa Mwana a a na pendo la Mungu <laughs> eh 13 14 msomee mwalimu eh ah wacha na wao nyuma mwalimu eh eh tuko na wewe tuwacha na watu wao nasema hivi eh nataka asome hiyo yenye yenye nilisema yenye ilikuwa hiyo kwa nasoma tofauti 13 14 si ndio amesoma <laughs> wa korinto wa 2 13 14 inasema inasema neema ya bwana yesu kristo sasa hapo imesema neema ya bwana wetu yesu kristo kwa hivyo yesu kristo ametajwa na pendo la mungu ba, la, na pendo la mungu na mungu ametajwa na ushirika wa roho mtakatifu haya mpe maiki si ni hiyo okay ninaomba uh, tafsiri ya kiingereza haya mpe kiingereza asome hapo Aya soma soma wewe mwenyewe. Mfungulie Paulo alipasome. Hello. Unafanya ni ukuje kwa hiki. King James Version. Mfungulie King James Version asome. Haitageuka hata ikisoma kwa Kifaransa. Itakuwa tu hiyo hiyo. Kwanza hii mada waweza nikwambie mchungaji nimekusaluti. Yaani kabisa. Nimekusaluti kabisa. Maana kama kuna mada yenye watu wanahitajika waisome ni hii. Maana watu wana wameletewa Mungu wa kigeni wa kifikiri wana Mungu kube walinyanganywa Mungu zamani. Unaona? Sasa hiyo maandiko yote hata hakuna andiko lenye linatetea hiyo mada yenye sijui. Unaona amesema wakorinto wa kwanza 13 nikakwambia 14 maana ilijua. Ukisema mara nda kuambia unataka kunini hapa. Ukielewa na kuambia unataka nini. Yote hiyo maandiko yote najua. Eh. Hey. Haya msomee kwa Kiingereza. Amasema uh -huh. the grace of the Lord Jesus Christ uh -huh. and the love of God uh -huh. and the communion of the Holy Holy Ghost I am permitted si ni hiyo haibadiliki okay now according to the scripture hey. inasema God Father Son and the Holy Spirit hapo tu ndio hata yataja hivyo ijataja hivyo imesema hivi imemtaja bwana wetu Yesu Kristo exactly na ikataja pendo la Mungu na ikataja ushirika wa Roho Mtakatifu kwa hivyo kuna Bwana wetu Yesu Kristo na kuna Mungu na kuna Roho Mtakatifu. Okay, sasa na Sawa. Okay, nauliza swali yangu ni Lakini kulingana na Trinity ni ya kwamba hawa watatu vile wametajwa wanasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Hapo hakuna. Hapo imetaja tu Holy Spirit na ikataja Bwana wetu Yesu Kristo na ikataja Mungu. Sasa kulingana na wewe, huyo Mungu ni nani? Ametajwa hapo kidogo tu naomba na tu pia wewe uniambie kulingana na wewe huyo Mungu ametajwa hapo ni nani si Mungu ni mmoja ni nani huyo Mungu mmoja ni baba mwana roho ama ni Mungu aliye na nafsi moja Mungu mmoja hivi aliye na nafsi moja ni Mungu mmoja hivi eh aliye na nafsi moja si ndio eh kulingana na maandiko eh kulingana na maandiko yeah. kwa hivyo ukiona watu wanasema Mungu mmoja ana nafsi tatu ni wakweli mawaongo subiri kuanza kidogo tu nijibu tu ukiona watu wanasema Mungu mmoja ni baba mwana na roho ni ukweli You can't separate the uh, spirit of God and uh, the, uh, and his son to God. We separate. You can't separate. Hebu mbe huyo, niko separate saa hii. Msomaji, mwalimu, naomba unisaidie. Kitabu kinaitwa Wakorintho wa kwanza nane sita. Na na kuseparatia hii. Huyu hapa nane sita. Eh, hey, utakosaje kuseparate? Uwezi kusema ate uwezi kuseparate Mungu na Yesu. Na uwezi kuseparate Mungu na roho wake. Ndio naona ya kwamba hapa leo Yesu anasema hako pamoja nasi hapa. 
lakini biguni tukienda ako na Mungu bado ako biguni tunaona Biblia nasema wakati Stefano bibi ivunuka alimuona Yesu amesimama kado ya Mungu kwa hivyo kuna Mungu na kuna Yesu hapo hapo sawa eh anasema adiko inasema hivi inasema aje lakini kwetu sisi sikiliza sasa hapo hiyo haitaji kachubari lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye aliye baba aliye ba aliye baba si baba mwana roho aliye baba ehe ambaye ambaye vitu vyote eh hey. vimetoka kwake vitu vyote 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 vimetoka kwa huyo Mungu ambaye anaitwa baba ehe nasi tunaishi kwake na sisi tunaishi kwake yuko na bwana mmoja amesaperitiwa sasa bwana mmoja sasa ni mwingine sasa Yesu Kristo unaona ameseparetiwa huyo bwana mmoja Yesu Kristo na Mungu ameseparetiwa ako kivi yake kwa hivyo unasema ati hawezi kuseparetiwa leo naye anaseparetiwa aje ine ine wa Efeso nne kitabu ni cha Waefeso ndio Biblia nasema hivi soma mpaka sita katika Waefeso nne hadi sita ehe inasema inasemaje bwana mmoja bwana mmoja Inasema mwili mmoja mwili mmoja na roho moja na roho moja kama na mlivyoitwa katika katika tumaini moja la la wito wenu nani bwana mmoja ehe imani moja ehe ubatizo moja maliza mungu mmoja naye naye ni baba wa wote aliye aliye juu ya yote kwa hivyo inataja roho mo roho moja bwana mo bwana mmoja na mungu mo mmoja wameshikana ama ni separate kila mtu kivyake mpe mike ni hivyo tu hiyo ndio biblia ndugu yangu okay naomba kitabu cha mwanzo mwanzo 126 mwanzo tukwanza pili mwanzo sio mwanzo moja moja haya sema mwanzo moja mbili roho ya Mungu hapo inasema mwanzo moja mbili eh nayo inchi ilikuwa ukiwa Bio. tena utupu Mariza. na giza lilikuwa juu ya uso wa bilidi vya maji hey. roho ya Mungu ikafanyaje ikatulia juu ya uso wa maji haya mpe maji hapo hoja yako asa roho ya Mungu ilikuwa imetulia juu ya juu ya nini eh hey, ilikuwa imetulia juu ya maji. Ya, maji. ya maji roho ya Mungu roho ya Mungu si Mungu roho <laughs> ni, ni roho ya Mungu Uli... Ngoja msiende kwanza. Wacha kwanza kuna kitu moja nataka tuchambue hapo. Nataka kwanza hapo kwa wale wanataka tuchambue kitu. Kuna kitu nataka tuchambue hapo kuhusu roho ya Mungu. Maana hapo ndio watu wengi wanakosea. Wanaposikia roho ya Mungu wanaweka Mungu roho hapo. Sasa Nataka nikuonyeshe namna ambavyo pe we msi sasa ama ama uletaleta hii speaker huko mwalimu naam si ninaomba nisomewe okay na 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 sawa tu sawa okay naomba nisomewe kitabu cha john 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 chapter number 20 21 ayambe kusomee wacha malize kwanza diaje aye Yohana Yohana 22 Eh na vile vile mwalimu wetu anapoendelea kupanga vitu hapa tuna vitabu za mafundisho na vitabu hizi za mafundisho ziko na hii mada yote ambao watu wanajiuliza je Mungu ni nani sheria ya Mungu ya afya inatakikana ukule nini maana usipokula chakula kama dawa utakula dawa kama chakula lakini vitabu hivi vina hiyo somo sabato ya Mungu ni lini 
Mungu ana mpango gani kwa maisha yako? Kitabu hiki ni kwa shilingi hamsini peke yake. Usinge kubali kukosa kitabu chako nitakipea mtu ambaye atapita nazo ukiona nauza we chukua kitabu chako. Ah, unajua hapa ninahagaika kidogo. Maana kuna kitu ambaye tumekosa. Kuna chaja yenye ina ya tepsi eh yenye iko na fast chanja sijui kama kuna mtu ako naye anaweza kutuchukulia mahali hata tununue maana hapa eh e, kama hii iwe fast chanja maana hii inatoa badala ichaji na itazima tu saa hii eh tafuta tu tutununue eh niletee niletee ndugu yangu eh tepsi Fast Aya, kama sio hivyo kuna ile kitu ka kuingia hapa customer kanye kanaingia hii alafu inaingia hapa ndani tutumie laptop Aya, sasa kitu ya kwanza wa Kristo bwana Yesu asifiwe watu wangapi wanafurahia mkutano sasa iko hivi hii kazi vile mnaona tunafanya ni kazi ambayo tumejitolea na kwa sababu tumeamua kusema ukweli hata kule ambaye tugedhani ya kwamba tutasaidiwa ili tuendelee kufanya kazi ya Mungu tumekuwa tena adui kwa sababu ya kusema ukweli ambao hawataki tuuse tuuseme ukitaka kuwa adui sema ukweli unaona vile Mungu hapa hii ni geni ya mbinguni hii kwa sababu hamjakibia bado mnaendelea kusikiliza sasa hivi Tulikuwa na watu ambao walikuwa wanatusupport. Lakini baada ya kukataa ili fundisho la, la utatu ambaye ni la uongo hata nikapigwa risasi. Labda mtu ambaye ataweza kunitolea kwa hoja kwa Biblia, aniconvince na Biblia. Sio matisho matisho ambayo tunaletewa saa hii. Sasa wengi wamerudi nyuma. Kwa hivyo tunakuwa na hali gumu hata vile tunavyotuona. Kama jana tumekuwa na hali gumu kwa sababu ya na, namna ya kulala na kukula hapa tauni hii ya Kisumu iko na vitu za gharama ya hali ya juu hiyo <laughs> ni ukweli wa maneno kama ujui unajua ukilala kwako huwezi jua lala ije siku moja ndio utajua <laughs> eh ka huku nje sasa utavuta mahali ya kulala ndio utajua kuna gharama sasa mimi nataka si haikuwa ni tabia yetu kuomba sadaka maana wakati mwingine ukiomba sadaka unaonekana kana kwako unafanya kazi hii ukitafuta pesa lakini kuogea ukweli kwa mfano kama hii gari yetu hii unaona. Tukisema hata ikuje hapa ibebe watu inapeleka na kuru. Sitakuwa na pesa. Lakini tumeacha hiyo yote hatutaki. Tunataka tu kufanya kazi ya Mungu. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hivyo usidhani ya kwamba tunafanya kazi hii tukitafuta hapana. Tumejitoa mwanga. Mimi naomba mkubali tu kuchanga. Naomba mkubali kuchanga. Iko sawa kabisa hii. imekataa kuingia na kwa wale ambao wanataka kutufuatilia YouTube channel yetu inajulikana kama Biblia Nuru ya Dunia. Kwa hiyo ukiandika kwa mtandao ya YouTube Biblia Nuru ya Dunia hata hii mahubiri ambayo iko saa hizi iko live unaweza kuwa nyumbani unaendelea kufuatilia na hapo kuna somo nyingi sana na za maana kwa imani yako. Aya, kwa hivyo kile nilikuwa nasema ni ya kwamba hii kazi unaweza kuhusika pia wewe unapochangia na kile Mungu amekusaidia. Unachangia tu. Tafadhali, kama una sadaka yako ya halali, nichangie tu. Lete lete kama umeleta dugu yangu. Eh, ile fast chanja. Maana hii kitu inachukua moto mingi.
Kwa hivyo kama una sadaka yako tafadhali tuwekee hapa sadaka yako maana tuna tuna mahitaji tuna mahitaji Karibuni anza tu mwenye yako na sadaka yake tuweka hapo Hapa dani tu weka hapo Eh fungua hapo weka sadaka yako hapo Eh unapotoa sadaka yako unakuwa umehusika katika mahubiri Mungu anapoandika waliohubiri unakuwa ndani ya wahubiri kwa sababu wewe umehusika kwa kiri ambacho Mungu amekubarikia eh hata Daudi alitoa rasilimali aliyokuwa naye eh akatoa jiwe moja na likamumaliza mufilisti kwa hivyo kiri ambacho Mungu amekupa hicho tu ndio utachangia na hicho kidogo kigiogezo na kingine kidogo kinafanya kazi kubwa kwa hivyo unapoweka sadaka yako hapo Inakuwa ni msaada mkubwa kwetu kwa mission ya Kisumu. Na mkutano wetu tutamaliza kesho alafu tuondoke. Kwa hivyo unapoweka sadaka yako hapo inakuwa ni msaada mkubwa kwetu tunapokuwa hapa Kisumu. Ukiona tumefikia kufanya hii jua kimeumana. Eh, haitakuwa tabia yetu, lakini hatutawapigia wanadamu magoti. Haitawezekana. Lazima tutafanya kazi na wale wako tayari hata kama wana kidogo hicho ndicho kitatumika Hatutatumia vigi ndio tuogee uogo wacha zikae Aye sasa basi mike imepeana sasa Endelea mchungaji hako amesoma ile maandiko yenye tulimwambia Ulisema mwanzo moja sio mwanzo eh, John John 2021-22 Aya msemeni 2021 ndio Inasema hivi inasemaje Yohana 2021 eh Biblia inasema hivi inasemaje naye akishakusema hayo akawaonyesha mikono yake Dio. na ubavu wake Ehe. basi wale wanafunzi wake wakafurahi hey. walipomuona bwana hey. basi Yesu akawaambia hey. tena amani iwe kwenu Ehe. kama baba alivyonituma mimi mimi nami hey. na wapeleka nyinyi ayambe na... maiki kama hujamalizia naye akisha kusema hayo akawavuvia akawaambia pokeni roho mtakatifu o, pokeni roho mtakatifu wote wote mtakao hey. ondolea mtakao ondolea dhambi wameondolewa na wote mtakao fungia dhambi wamefungiwa haya ndio hiyo ningependa kwa kujua maana ya hayo maandiko kwa undani kwa sababu inaongea kuhusu roa Mungu na huyo roa Mungu the same same anataja pale kwa kitabu cha mwanzo ni tumesoma kwanza anasema alibavuvia hebu nionyeshe kuvuvia kuvuvia roa mtakatifu si kama si nivyo hapo sasa kwanza wana trinity hiyo adiko linawamaliza kabisa kwa sababu wao wanaweka roho mtakatifu kuwa ni mtu na Yesu anasema alibavuvia anaweza kuvuvia hivi mtu wewe ni mtu alivuvia hiyo ni pumzi si ndio hivyo aliwavuvia roho mtakatifu hivyo kwa hivyo si ati ya kwamba hakuna roho mtakatifu roho mtakatifu ako lakini roho mtakatifu ni nini ama roho mtakatifu ni nani hiyo ndio mjadala mkubwa that is what i want to sasa mpe maiki nikuonyeshe hebu nipe galatia 4:6 Galatia 4:6. Eh, hey, unajua kuna kitu imewapiga wakristo wengi chenga kuhusu Roho Mtakatifu. Unajua Yesu alikuwa yani anaogea third party, yani anaogea mtu mwingine wakati anajiogelea yeye mwenyewe. Hiyo ndio imesumbua watu. Kwa mfano, hebu soma andiko hilo kwanza. Na kwa kuwa nyinyi ndio mmekuwa wana wa Mungu ni mtuma roho wa mwanawe mioni mwenu ndio mioni mwetu hey. aliyae aba yani yani baba ayampe maiki hapo tunaona Mungu amemtuma roho wa mwanawe mioni mwetu kwa hivyo katika mioyo yetu tunahitajika kuwa na roho wa Kristo si ndio kupigana na hadiko hiyo yeah. kwa sababu Mungu ametuma roho wa mwanawe mioni mwetu si ndio Yeah. Sasa tunapo Mungu anapotuma roho wa mwanawe mioyoni mwetu anatupa Mungu mwingine 
ama ni Yesu mwenyewe anakaa ndani yetu Galatia 2:20 Galatia mbili ishirini E hey, Galatia mbili mustari wa ishirini Inasema hivi katika mbili ishirini hey. Nime surubiwa pamoja na kristo Nime surubiwa pamoja na kristo Lakini ni hai Lakini ni hai Wala hey. si mimi tena Mariza Bali kristo Yo hai ndani yangu Mpe maiki Pare tumeadua mungu wa metuma roho wa muanawe Mioni mwe Mioni mwetu Lakini hapa katika Galatia tunaadua ni kristo mwenyewe Ako dani ya mioyo yetu Kwa hivyo ukiwa na roho wa kristo Sio mtu mwingine uko nae Una kristo mwenye 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 Sidiyo Iyo ni point number one Sasa yesu katika Ebuni Yohana kumina ino kumina sita Tutaisoma pole pole Tuone namna ababia yesu alikuwa na subumzia Namna atakavyo kuja Unseen Yani yesu alikuwa na wanafuzi wake Wakimuona Yohana kumina ne Kumina sita Lakini yesu Alikuja tena unseen Jesus kwa maana saa hii Yesu anasema mahali kuna watu wawili ama watatu mimi niko hapo unamuonaga kwa hivyo ni Yesu unseen sawa sasa kama ako hapa unamuona kwa hivyo tuko na yeye kupitia kwa roho wake kwa hivyo Mungu akitupa roho wa Kristo ametupa Kristo mwenyewe kama aonekani katika roho ehe Inasema hivi Inasema aje Nami nitamuomba baba Sasa hapa sasa hiyo di statement Sasa sikiriza hiyo statement mzuri Nami nitamuomba baba Nae atawapa msaidizi mwingine Atawapa msaidizi mwingine Ili akaye nanyi hata milele Papa hapa inaogerea kama ni mtu mwingine atakaye kuja Msaidizi mwingine Ili akaye nanyi hata milele Hei roho wa kweli Uyo Anaitua roho wa kweli Ambaye ulimwengu Hawezi kumpokea Ulimwengu hawezi kupokea huyo roho wa kweli Kwa kuwa Haumuoni Kube ulimwengu hawezi kuona huyo roho wa kweli Wa kweli Lakini Wala haumutambui Wala haumutambui Bali njini muna mutambua Lakini njini muna mutambua Maana anakaa kwenu Maana anakaa kwenu Nae atakuwa ndani enu Future Saa hiyo anakaa nanyi lakini baadaye atakuwa dani ye Dani yetu Na una vile wanafuzi walipewa hiyo habari Waliabiwa ulimwengu haumuoni Na haumutabui Lakini njini muna mutabua Kwa nini anakaa kwenu Na atakuwa dani yenu Saa hii anakaa kwenu Na atakuwa dani yenu Endelea na andiko Inendelea kusema hivi Eee Sita waacha nyinyi mayatima. Sita waacha nyinyi mayatima. Naja kwenu. Mpe maiki zasi. Sita waacha nyinyi nani? Mayatima. Naja kwenu. Sasa hili wa tusikuwe yatima. Nani atakuja hapo? Kristo Yesu. Ndi Yesu Kristo sidiyo? Ndiyo. Lakini atakuja kupitia kwa rahoa? Rahoa mtakatifu. Unseen Christ sidiyo? Ni hivyo tu. There is different. Okay, the question. Another question is this: Is there any difference between now the the spirit and Jesus? Because now, so many men they could travel. Okay, now some come back. Christo aliwawachia sio. Eh. Alipa kenda bimu. Alipa. Eh. Sasa tovauti yawe we na Christo. Ni akwa bawe ukitoa roho yako uitume unakufa. Lakini Yesu akikupa roho yake, bado Yesu na baki tu biguni. Kwa hivyo saa hii tu Yesu akwa biguni kimoi. Anavanya kazi ya ukuhani katika hekaru wa mungu biguni. Lakini uyo uyo yesu wabaya hako biguni, anasema amejaa dunia yote. Kwa hivyo roho wa kristo, sito fauti na yeye, yeye ametupa tu roho wake. Unaona? Kwa mbano kisema, wewe dasha ukieda, ukitoka hapa na kuru uende. Hata kama tutakuwa pamoja na wewe kimuiri, tutakuwa na wewe kiroho. Nika mtu kegine utakatuma kako, nitaeda nako. Dasha wache nikulize swali. Hei. Umezaidua na baba Ndiyo Wee pia ni mzazi sidiyo Mimi ni mzazi sidiyo Sasa ukitoka hapa Kenya Uende kule nje Utawacha mtoto hapa hivi Ndiyo Sasa mutakuwa wile ama utakuwa meenda kule Amin nakuwa nishaenda Kukosu natuabia kuamba kristo Bibili nasema kuamba kristo kwa jubi guni Na kabla jaenda kasema kuamba Nitawachia kwa mfoto Ndiyo Who is the Holy Spirit Ambapo tunaomba kupitia ye Ndiyo maumieti sikiza sindiyo Atu wabi, unajua tukisema Comforter, yuli ya bae Hatuna waobesi wawiri Our comforter is Jesus And why is that, okay It's Jesus, at the same same time saying that I'm going to live with a comforter So can you Sidi unataka hivi Unajua kuna ruwa ya bibiria nataka uwelewe 
maana hiyo lugha ukikosa kuelewa itakuchanganya kwa mfano hebu nipe 17 tatu Yohana uniambie nani mu, mu, nani anaogea hapo na anaogelea nani inasema kuna lugha unajua Yesu anapoogea katika lugha ya Yesu anapoogea anajiogelea yeye kana kwamba anaogelea mtu mwingine hiyo ndio nataka kwanza uelewe hebu soma hiyo alafu nitakupa adiko kabisa Paulo anasema roho mtakatifu ni Yesu mwenyewe nitakupa ehe na uzima wa milele ndio huu ehe wakujue nani wewe Mungu wa pekee wa kweli na, na Yesu Kristo uliye uliye mtuma mpo maiki nani anaogea hayo maneno si Yesu yes. sasa Yesu anaogelea anasema uzima wa milele ndio huu wakujue nani Yesu Kristo aa wewe ni Mungu wa pekee wakujue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliye mtu uliye mtuma Bwana hakusema na mimi uliye nituma si unaona anaogelea kama anaogelea Yesu Kristo mwingine wakati ni yeye anaogea Maandiki nasema mali dasha kwamba mimi ndiyo njia nani alikuwa anasema hiyo maneno tutaenda ndio nasema ni Yesu anasema mimi ni njia sasa mimi naogelea kuhusu adiko hilo Yesu anasema na uzima wa milele ndio huu sawa eh wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliye mtuma na msemaji ni Yesu anaogea sasa anaogelea Yesu uliye mtuma kama mtu mwingi wakati muogezi ni yeye yeye ndiye anaogea lakini anaogea kana kwamba Yesu Kristo uliye mtuma ni mtu mwingine si ndio si ndivyo kupata na kupata eh kwa hivyo Yesu anaongea lakini anaogelea Yesu Kristo aliye tumwa kama ni mtu mwingine wakati ni yeye kwa hivyo Yesu anajiogelea yeye kana kwamba anaogelea mtu mwingine mtu mwingine mtu mwingine sasa ndio nikasema hivi wakati aliambia wanafunzi ya kwamba hata waacha hata waacha yatima aliwaambia naja kwe naja kwenu yeah. Si ndio? Yeah. Lakini kule jua alikuwa anasema nitawatumia msaidizi mwingi, msaidizi mwingine. Mwingine. Alafu akawaambia ulimwengu haumuoni na haumtabui. Lakini nyinyi mnamtabua maana nakaa kwe kwenu. Naye atakuwa ndani yenu. Si ndio? Kwa hiyo saa hii kuna yule ambaye yako ndani yetu, Holy Spirit. Haya mbe sasa. 317 ufunuo. 317. Eh, hey, yule ambaye yako ndani yetu sasa ni nani? Inasema hivi, ikisema Holy Spirit sawa, mimi atazikatai. Lakini hawako wawili. Yule yako ndani yetu sasa, ni nani eh? Kwa kuwa ndio 317. Hey. kwa kuwa wasema eh 317 saba, kumina tisa soma. 319. Eh. Hey. Ufunua ufunua wa Yohana. Inasema hivi katika 319. Eh. Hey. Wote ni wote wanipendao mimi. Unasema ngapi wewe ufunuo tatu Kumina, ebu sama kumina saba ufunua wa Yohana Paulo ni hapo wasema ehe. mimi ni tajiri ndio nime nime nimejitajirisha sema ishirini. Ishirini nasema hivi ehe. tazama ndio nimesimama mlangoni na nabisha ehe. mtu akisikia sauti yangu ndio na kufungua mlango ehe. nitaingia kwake nami nami hey. nitakula pamoja naye safi na ye pamoja nami ayambe maji kwanza hapo huyu mlango ambao unafunguliwa ili huyu aigie ni mlango gani ni roho ya mwanadamu yule atakaye ukifugua huo mlango nani ataigia Yesu Kristo kwa njia gani kimwili kwa njia ya roho basi kwa hivyo roho ya Yesu na yeye Yesu ni watu wawili okay mwalimu usichanganye hapa tafadhali mwalimu mimi sichanganyi naomba tufanye hivi kwanza tuondoe kachupa tunye tuko naye na tusitafsiri maandiko Adiko vile inasema tulikubali hivyo. Tusiweke matafsiri. Ni sawa ni sawa. Lakini maandiko Yesu kulingana ile maandiko tulisoma pale. Wanaona kwamba Yesu anasema kwamba ninaenda. Ehe. Hapa Yesu anaingia ndani yangu kupitia roho. Hebu mbe arudie hapo. Nitaenda. 14 16 na usikilize kwa makini. 14 16 Yohana. Sasa turudi katika point nitaenda hapo ndio. Ehe. 14 16 inasema ndio nami nitamuomba baba nami nitamuomba baba naye atawapa msaidizi mwingine ili ili akae nanyi hata milele ehe ndiye roho wa kweli ndio ambaye ulimwengu hey. hauwezi kumpokea kwa nini kwa kuwa hey. haumuoni ehe wala haumtambui safi bali nyinyi hey. unamtambua kwa nini maana hey. anakaa kwenu kama hiki kwanza huyo abaye nyinyi mnamtabua maana anakaa kwenu ni roho wa Mungu ni roho wa Mungu si ndio yeah. anakaa kwenu ama atakuwa atakaa kwenu anakaa saa hiyo yeah. present present haya mbe nale naye atakuwa ndani yenu mpe maiki kwa hivyo saa hii yako saa hiyo ako nao lakini baadaye atakuwa ndani yenu ndani yenu yeah. 
Sasa huyu ambaye alikuwa nao hapo saa hiyo ni nani? Mwenye alikuwa? Mwenye alikuwa nao saa hiyo ni nani? Ni Yesu Kristo. Na atakuwa ndani yao ni nani? Roho wa Mungu tu. Ni roho wa Mungu. Adiko limesema hivi, huyu roho wa kweli ulimwegu haumfahamu, haumuoni, haumtambui. Lakini nyinyi mnamtambua maana nakaa kwe kwetu. Na atakuwa ndani yenu. Si dio? Dio. Kwa hivyo saa hiyo present wakati Yesu anaogea alikuwa hapo huyo roho si dio? Yes. Lakini baadaye ataingia ndani ya ndani yao. Haya sasa mpendelee sasa. 19. Ehe. E 18. Ndio. Sitawaacha nyinyi mayatima. Sasa nakuja sasa nasema siwezi kuwaacha nyinyi mayatima. Naja kwenu mpe maiki. Nani atakuja? Yes. yes. Roho mtakatifu. Naja kwenu. Sita okay sita sita waacha nyinyi yatima naja kwenu ni Yesu si ni Yesu na pale jua alikuwa anasema kwamba ako huyo roho wa kweli ako nanyi saa hii saa hiyo lakini baadaye atakuwa ndani yeye na anasema sita waacha mayatima naja kwe kwenu haya mpe endele 19 ndio bado kitambo kidogo Ehe. na ulimwengu haunioni tena unaona ulimwengu hautamuona Yesu bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona bali nyinyi hey. mnaniona na kwa sababu Dio. mimi ni hai hey. nyinyi nanyi hey. mtakuwa hai wapi ehe siku ile hey. nyinyi mtatambua ya kuwa Dio. mimi ni ndani ya baba yangu kumbe Yesu ako ndani ya baba yake nanyi ndani yangu na nyinyi mtakuwa ndani ya Yesu na mimi ndani yenu mpe maiki nani atakuwa ndani yenu Yesu kwa jia gani roho mtakatifu safi si ni tu It's simple as that. Okay. Unaona ndio unaona Paulo anaposema hebu nipe tatu mstari wa tatu wa Korintho wa pili. Unaona vile anaongelea agano jipya. Agano jipya ni wakati watu watazaliwa kwa roho. Watakapomkubali Yesu. Unaona Waislamu kile ambaye kinasema wanasemekana wamehukumiwa. Waislamu wamehukumiwa kwa kumkataa Yesu. Kumkataa Yesu inaitwa kukufuru roho. Hiyo ndio blasphemy. Haya enda sema hiyo tatu tatu hebu sema kwanza hapo wa Korinto wa kwanza ehe inasema Dio. kwa maana ehe. hata sasa nyinyi Dio. ni watu wa tabia ya mwilini wa Korinto wa pili tatu tatu wa Korinto wa pili tatu tatu kama unise unipe 17 tu kwenye point yenye nataka tatu wa Korinto wa pili saba ehe wa Korinto wa pili tatu 17 inasema hivi katika tatu 17 inasemaje basi ehe basi ehe bwana Bwana ndiye roho. Ati nani? Bwana eh hey. ndiye roho. Mpe maiki. Huyo bwana ni nani? Yesu Kristo. Ndiye nani? Ni roho. Mungu. Nipo tu. Yesu anapo unajua ni kwa mfano hivi. Si shetani ana roho? Eh. Sijai muona. Ah, hata kama hujai muona, si bibi anasema kuna roho ya shetani. Is a spirit. Ah, alikuwa malaika. Si ndio? Kwa hivyo shetani anajaa dunia yote kupitia kwa roho yake. Si ndio? Ndio. Kwa hivyo shetani ana roho. Na kwa nini tuseme ni shetani mbili? Maana shetani na roho wake wakuwe wawili. Kwa nini Mungu na roho wake wawe wawili? Unaona? Kile ambaye wale ambao wako biguni, ambaye tukieda biguni tutawaona. Tutamuona Mungu na Kristo. Lakini roho haonekani. Okay. Kuna mwanzangu pia alikuwa hapa na mwingine pia anataka kwa hiyo. Okay asante. Haya mtabaiki. Mtani Rusi ni waache wakuje wakati. Haya asante ubarikiwe sana mchungaji. Hebu mbe, hebu mbe huyo Mike kwanza. Mbe huyo msomaji. Hebu nime nipe wafalme wa kwanza ile 26. Piga mbio. Kwenda kwenda kumlaki. Aha, ukamuulize, kumwambie haujambo. Hujambo ndugu yangu. Si jambo. Tano kisa Mariko. Akamuuliza, hey. jina lako nani? Jina lako nani? Tony. Mimi Dasha. Swali yako Tony. Yakobo ine Yakobo moja na sita Yakobo moja na sita hadi na saba Aha mtu akidhani kuwa ndio anayo dini wacha izime wala hazui ulimi wake kwa kwa hatamu ndio hali akijidanganya moyo wake dini yake mtu huyo haifai